स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 22 को लेकर के जो कि आपका इकोनॉमिक्स या आपके कॉमर्स विषय से संबंधित है और आज का प्रकरण है हमारा कार्यशील जनसंख्या इसके पिछले वीडियो की बात की जाए तो हमने आपके इकोनॉमिक्स या कॉमर्स से वन टू ट्वेंटी वन लेसन प्लान को लेकर के बात की थी जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं विषय में आपका सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा है तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो कॉमर्स का लेसन प्लान है उसमें आपका इकोनॉमिक्स पार्ट देखने को मिलता है तो कार्यशील जनसंख्या भी आपका इकोनॉमिक्स में दिया है और ये जो आपका प्रकरण है ये आपको कॉमर्स में भी देखने को मिलेगा तो अगर आप इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के लेसन प्लान बना रहे हैं तो इस टॉपिक को आप बना सकते हैं इसके लिए आप हमारे होम पेज पे जाकर के वहाँ पर आप जैसे ही सर्च करेंगे इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के लेसन प्लान वो आपको वन टू ट्वेंटी वन लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे जिसे देख करके आप अपने टीचिंग के लिए लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले यहाँ पर पाठ योजना संख्या आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे उसके बाद दिनांक यानी डेट जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालेगा आप डेट कॉपी मत करिएगा विषय यानी सब्जेक्ट की बात की जाए यहाँ पर आप इकोनॉमिक्स डाल सकते हैं अगर आप एसएसटी से संबंधित लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप विषय में सामाजिक विज्ञान अगर आप विषय में कॉमर्स डालना चाहें यानी जिसे आप वाणिज्य कहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं और उप विषय आपका इकोनॉमिक्स ही रहेगा चक्र यानी पीरियड की बात की जाए यहाँ पर फर्स्ट पड़ा है आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चाहे डिवाइड करके डाल सकते हैं उसी तरह आप टाइम पीरियड भी थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं कक्षा की बात की जाए कक्षा यहाँ पर नौ पड़ी है और कक्षा नौ में आज का हमारा प्रकरण है कार्यशील जनसंख्या तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक में बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए इसमें आप विषय से संबंधित सामान्य जानकारियाँ देंगे जैसे की इसमें आपका विषय है सामाजिक विज्ञान लेकिन यहाँ पर आपका मेन है उप विषय अर्थशास्त्र उससे संबंधित आप जानकारियां बच्चों को कराएंगे पहला पॉइंट है छात्रों को देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति से परिचित कराना दूसरा पॉइंट है देश की प्राकृतिक संसाधनों से परिचित कराकर उनके द्वारा अधिकतम लाभ उठाने की क्षमता का विकास करना तीसरा पॉइंट है छात्रों में आर्थिक नागरिकता का विकास कराना तो ये हो गए सामान्य उद्देश्य जो की आपके प्रकरण से संबंधित थे सॉरी आपके विषय से संबंधित थे यानी उप विषय से संबंधित थे आगे हम देखेंगे आपके विशिष्ट उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्यों की बात की जाए इसमें आप प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियां देंगे यानी आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित इसमें आपके तीन पॉइंट रहेंगे संज्ञानात्मक उद्देश्य इसमें आप टॉपिक के हर एक पहलू को ध्यान में रख ते हुए प्रकरण से संबंधित विशिष्ट जानकारियां बच्चों को देंगे आप इन पॉइंटों को देख लीजिए आप कॉपी कर सकते हैं एज एटिक आगे देख लेते हैं फिर दूसरा पॉइंट रहेगा भावात्मक उद्देश्य इसमें भी आप प्रकरण से संबंधित भावात्मक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पॉइंट लिखेंगे उसके बाद आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य यानी प्रैक्टिकल वर्क जो होता है उसको ध्यान में रख करके आप टॉपिक के इसको इंक्लूड करते हुए चीजें मैंशन करेंगे ठीक है तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं तो यहाँ पर बात हो गई विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड थे आगे हम देखेंगे टीएलएम यानी जिसे आप सहायक सामग्री या शिक्षण अधिकार सामग्री भी कहते हैं इसमें आप टॉपिक को पढ़ाते समय जो भी चीजें यूज करेंगे जैसे कि आपने रोलर शैम्पट संकेतक रोलर जो बोर्ड होता है यानी आपका जो लपेट शैम्पट होता है ठीक है संकेतक हो गया डस्टर चौक चार्ट पेपर मॉडल कोई चित्र हो गया कोई वस्तु हो गई या फिर आप कक्षा प्रयोगी सामग्री भी लिख सकते हैं तो यहाँ पर बात हो गई टीएलएम को लेकर के उसके बाद आएगा पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज छात्र या छात्राओं को विषय संबंधी क्या जानकारी है इसमें आप लिखेंगे छात्र भारत की जनसंख्या की स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं तो ये है बच्चों का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज जो कि उनके विषय से संबंधित है आगे हम इसी में देखेंगे प्रस्तावना प्रश्न प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए आप प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे इसके लिए आप तीन कॉलम बना सकते हैं क्रम संख्या छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया छात्र संभावित अनुक्रिया या उत्तर ठीक है इसमें पहला प्रश्न आप बच्चों से करेंगे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है बच्चे बताएंगे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है ठीक है फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है 
बच्चे बताएंगे जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है तो यहाँ पर छात्र या छात्राएं मौन हो गए उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न हो गया अब यही से हम उद्देश्य कथन बनाएंगे उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे छात्रों आज हम कक्षा में भारत में कार्यशील जनसंख्या विषय के बारे में विस्तार पूर्वक या विस्तृत अध्ययन करेंगे तो इस तरह से जो आपका उद्देश्य कथन आएगा वो आपके प्रकरण से रिलेटेड आएगा तो यहाँ पर बात हो गई उद्देश्य कथन को लेकर के आगे हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण प्रश्न प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए इसमें आप पूरे टॉपिक को समझाएंगे टॉपिक से रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे और स्पष्टीकरण के माध्यम से हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे इसके लिए आप छह कॉलम बनाएंगे क्रम संख्या शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया छात्र कथन शिक्षण विधि या प्रविधि श्याम कार्य तो इस तरह से आप छह कॉलम बना करके इन चीजों को मैंशन करेंगे सबसे पहले आप विकासात्मक प्रश्न बच्चों से पूछेंगे इसमें पहला प्रश्न है भारत की जनसंख्या मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है बच्चे बताएंगे गाँव और शहरों में ठीक है दूसरा प्रश्न है विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में लगी जनसंख्या को क्या कहते हैं तो यहाँ पर छात्र मौन हो गए उनको इनका उत्तर नहीं पता शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो गई क्योंकि आप प्रश्न कर रहे हैं और छात्र छात्राएं उनका उत्तर दे रहे हैं फिर आप स्पष्टीकरण के माध्यम से कार्यशील जनसंख्या के बारे में एक्सप्लेन करेंगे छात्र क्रिया में यहाँ पर डाल लीजिएगा सभी छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और शिक्षण विधि में स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी श्याम कार्य की बात की जाए तो ऐसे ही आप कार्यशील जनसंख्या को समझा सकते हैं आप इन चीजों को देख लीजिए ठीक है उसके बाद आप दूसरा शिक्षण बिंदु लेकर के चलेंगे इसके लिए यहाँ पर आप पहला प्रश्न करेंगे विकासात्मक कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं बच्चे बताएंगे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगी जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहेंगे फिर आप दूसरा प्रश्न करेंगे भारत में कार्यशील जनसंख्या मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में लगी है यहाँ पर छात्र निरुक्तर हो जाएंगे फिर आप स्पष्टीकरण देंगे स्पष्टीकरण में आप बताएंगे कृषि पशुपालन वन उद्योग खनन उद्योग ठीक है ऐसी सेवा में जो संख्या है भारत की जो लोग हैं इन कार्यों में लगे हैं फिर आप तीसरा प्रश्न करेंगे कृषि पशुपालन आदि किस क्षेत्र का व्यवसाय होता है बच्चे बताएंगे ग्रामीण क्षेत्र का शिक्षण विधि की बात की जाए यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि चल रही है फिर से आप प्रश्न करेंगे क्योंकि आप तीसरा शिक्षण बिंदु ले रहे हैं कृषि क्षेत्र इसके पहले जो आपने दूसरा शिक्षण बिंदु लिया था वो था जनसंख्या के रूप जो भी कार्यशील जनसंख्या थे उनके कितने क्षेत्र हैं वो थे ठीक है तो इन क्षेत्र क्षेत्रों के आपने नाम बताए थे उसके बाद इसमें कृषि क्षेत्र के बारे में आप प्रश्न करेंगे कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या लगी है यहाँ पर छात्र मौन हो गए आप फिर से स्पष्ट कर देंगे कृषि क्षेत्र के बारे में ठीक है शिक्षण विधि की बात की जाए यहाँ पर स्पष्टीकरण विधि हो गई और श्याम कार्य में आप कृषि क्षेत्र का प्रतिशत बता देंगे कि कितने प्रतिशत लोग जनसंख्या में लगे हैं तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं आगे हम इसी में देखेंगे कुछ और पॉइंट फिर आप उद्योग क्षेत्र में इसी तरह बताएंगे प्रश्न करते हुए ठीक है उस पर आप खनन क्षेत्र पर स्पष्टीकरण देंगे उसके बाद छात्र जो हैं उस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे शिक्षण विधि फिर से स्पष्टीकरण विधि हो गई खनन क्षेत्र में 4.2 प्रतिशत जनसंख्या कार्यशील है फिर आप पांचवा शिक्षण बिंदु लेंगे यहाँ पर दिया है सेवा क्षेत्र सेवा क्षेत्र में कितने लोग लगे हुए हैं कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत बताएंगे और छात्र क्रिया में सभी छात्र इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनेंगे शिक्षण विधि व्याख्यान विधि हो गई और श्याम कार में सेवा का प्रतिशत आप बता सकते हैं कि 37.6 प्रतिशत जनसंख्या जो है सेवा कार्य में लगे हुए हैं लोग ठीक है तो आप इन चीजों को देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके एजेटिक चीजें लिख सकते हैं यहाँ पर बात हो गई आपके प्रस्तुतिकरण प्रश्नों को लेकर की आगे हम इसी में देखेंगे बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न बोध प्रश्नों की बात की जाए इसमें आप बच्चों का मानसिक स्तर जांचेंगे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन्हें कितना समझ में आ रहा है इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं जैसे कि पहला प्रश्न है भारत की कार्यशील जनसंख्या कितने क्षेत्रों में लगी है या कितने क्षेत्रों में लगी है दूसरा प्रश्न है कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लोग आते हैं तीसरा प्रश्न है भारत की कार्यशील जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है तो ये हो गया बोध प्रश्न या बोधात्मक प्रश्न उसके बाद आएगा श्याम कार यानी ब्लैक बोर्ड वर्क इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके व्हाइट स्पार्कल पेन से चीजें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि फर्स्ट पेज पे करते हैं दिनांक कक्षा विषय उप विषय प्रकरण कक्षा हो गया ठीक है चक्र अवधि और ऐसे ही आप कार्यशील जनसंख्या के बारे में बता सकते हैं उसके कुछ पॉइंट या प्रतिशत लिख सकते हैं तो यहाँ पर बात हो गई आपके ब्लैक बोर्ड वर्क को लेकर के 
जिसमें आप बिल्कुल ऐसे ही चीजें मेंशन करके अपने लेसन प्लान की फाइल में चिपकाएंगे आगे हम देखेंगे निरीक्षण कार्य निरीक्षण कार्यो की बात की जाए इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब छात्र या छात्रा श्याम कार्य अपने उत्तर पुस्तिका में उतार रहे होंगे इसमें आप लिखेंगे जब छात्र अध्यापिका कक्षा का कार्य दे करके यानी जो भी ब्लैक बोर्ड वर्क है उसे देंगी और जब छात्र श्याम कार अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का मूल्यांकन करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी तो इस तरह से भी आप निरीक्षण कार्य लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद आएगा रिवीजन वर्क यानी जिसे आप अभ्यास कार्य कहते हैं इसमें आप पूरा टॉपिक दोबारा से रिवीजन करवाएंगे क्लास में ही इसके लिए टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न रहेगा पहला प्रश्न है कार्यशील जनसंख्या का मुख्य कार्य क्या है दूसरा प्रश्न है कितने प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या उद्योग व खनन क्षेत्र में कार्यशील है तीसरा प्रश्न है सेवा क्षेत्र में भारत के कितने प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या लगी है तो इस तरह से आप रिविजन वर्क दे करके बच्चों का मूल्यांकन करेंगे लास्ट में आएगा आपका गृह कार्य यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं इसमें आप बच्चों को घर से याद करने के लिए कोई भी प्रश्न दे सकते हैं जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड है जैसे कि पहला प्रश्न है कार्यशील जनसंख्या के क्षेत्र के बारे में याद करके आना है तो इस तरह से यहाँ पर जो आपकी पाठ योजना संख्या बाईस थी वो कम्प्लीट हो गयी है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पाठ योजना संख्या तेईस को लेकर के जो की आपके प्रकरण सिंचाई पर रहेगा और जो आपका विषय रहेगा वो है इकोनॉमिक्स या कॉमर्स ठीक है तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को हमारे यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल स्टडी विश्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना न भूले कमेंट के माध्यम ऐसी आपके जो भी प्रश्न है आप उनका उत्तर पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद Thank you friends keep watching and share to others